പി എസ് സി ഡ്രീം മേക്കറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൻ സി എ കോട്ടയം എക്സാമിൻ്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ അൻപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് കൊളംബസ് അമേരിക്ക കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആരുടെ കൃതിയാണ് വി ഡി സവർക്കർ ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആരുടെ കൃതിയാണ് വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ കൃതിയാണ് ഇന്ത്യാസ് ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്നുള്ളത് വി ഡി സവർക്കറിൻ്റെ കൃതിയാണ് മാൻ ഇസ് ബൈ നേച്ചർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ ആരുടെ വാക്കുകളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ മാൻ ഇസ് ബൈ നേച്ചർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ ആരുടെ വാക്കുകളാണ് അരിസ്റ്റോട്ടൽ മാൻ ഈസ് ബൈ നേച്ചർ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആനിമൽ ആരുടെ വാക്കുകളാണിത് അരിസ്റ്റോട്ടലിൻ്റെ നിയമസഭയിൽ ധനബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആരുടെ മുൻകൂർ അനുവാദം ആവശ്യമാണ് ഗവർണർ നിയമസഭയിൽ ധനബിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആരുടെ മുൻകൂർ അനുവാദം ആവശ്യമാണ് ഗവർണറുടെ നിയമസഭയിൽ ധനബിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ഗവർണറുടെ മുൻകൂർ അനുവാദം ആവശ്യമാണ് ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആംനസ്റ്റി ഇൻ്റർനാഷണൽ എന്ന സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടനിലാണ് സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശം ഏത് ഡൽഹി സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ഡൽഹി സ്വന്തമായി ഹൈക്കോടതിയുള്ള കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ് ഡൽഹി പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആര് ലൂഡി ലൂയിസ് പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ആര് ലൂഡി ലൂയിസ് ആയിരുന്നു പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് പതിനാലാം കേരള നിയമസഭയിലെ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഫെർണാണ്ടസ് ആണ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ രൂപം കൊണ്ട ആദ്യ സംസ്ഥാനമാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഷിംല കരാർ ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കരാറാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും ഷിംല കരാർ ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കരാറാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ ഷിംല കരാർ ഏത് രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള കരാറാണ് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ മംഗളവനം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം മംഗളവനം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം മംഗളവനം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എറണാകുളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇക്കോ ടൂറിസം പതിവ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇക്കോ ടൂറിസം പതിവ് നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പി ടി ചാക്കോയാണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൻസ് സഫാരി പാർക്ക് എവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നെയ്യാർ ഡാം കേരളത്തിലെ ഏക ലയൻസ് സഫാരി പാർക്ക് നെയ്യാർ ഡാം ആണ് കേരളത്തിലെ ഏക ലയൻസ് സഫാരി പാർക്ക് നെയ്യാർ ഡാം ആണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് പറമ്പിക്കുളം വന്യജീവി സങ്കേതം കേരളത്തിലെ ഏക ബയോളജിക്കൽ പാർക്ക് അഗസ്ത്യവനം കേരളത്തിലെ ഏക ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യവനം കേരളത്തിലെ ഏക ബയോളജിക്കൽ പാർക്കാണ് അഗസ്ത്യവനം ലോധി വംശസ്ഥാപകൻ ബഹലൂൽ ലോധി ലോധി വംശസ്ഥാപകൻ ബഹലൂൽ ലോധി ലോധി വംശസ്ഥാപകനാണ് ബഹലൂൽ ലോധി ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആണ് ഗ്രീൻ വിട്രിയോൾ എന്ന പേരിൽ കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത് ഷാ കമ്മീഷൻ എന്തിനാണ് നിയോഗിച്ചത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ അതിക്രമങ്ങൾ ഷാ കമ്മീഷൻ എന്തിനാണ് നിയോഗിച്ചത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ അതിക്രമങ്ങൾ ഷാ കമ്മീഷൻ എന്തിനാണ് നിയോഗിച്ചത് അടിയന്തരാവസ്ഥയിലെ അതിക്രമങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നാൽ എന്ത് പെട്രോളിയം ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നാൽ എന്ത് പെട്രോളിയം ബ്ലാക്ക് ഗോൾഡ് എന്നാൽ പെട്രോളിയമാണ് ലോക ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം റോം ലോക ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം റോം ലോക ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടനയുടെ ആസ്ഥാനം റോം ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒൻപത് ലോക തപാൽ
ഐക്യരാഷ്ട്രസംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന ജനറലായിരുന്ന കോഫി അന്നൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഖാന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന കോഫി അന്നൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഖാന ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിരുന്ന കോഫി അന്നൻ ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഖാന ശതവാഹന രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സിമുഖൻ ശതവാഹന രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സിമുഖൻ ശതവാഹന രാജവംശത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ സിമുഖനാണ് ശതവാഹന രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ശ്രീകാകുളം ശതവാഹന രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ശ്രീകാകുളം ശതവാഹന രാജാക്കന്മാരുടെ തലസ്ഥാനം ശ്രീകാകുളം വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഏതെല്ലാം മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ഹൈഡ്രജനും വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഏതെല്ലാം മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഏതെല്ലാം മിശ്രിതങ്ങൾ ചേർന്നാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹൈഡ്രജൻ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുവാണ് വജ്രം പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുവാണ് വജ്രം പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും കാഠിന്യമുള്ള വസ്തുവാണ് വജ്രം ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആര് ഇപ്പോഴത്തെ ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെയാണ് അദ്ദേഹം നാൽപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആവുന്ന ഫോർട്ടി സെവൻത്ത് പേഴ്സണാണ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ഡെ ഏത് വർഷമാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഏത് വർഷമാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് കേരള പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലനോബിസ് മോഡൽ പദ്ധതി എന്നും വിളി എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലനോബിസ് മോഡൽ പദ്ധതി എന്നും വിളിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് മഹലനോബിസ് മോഡൽ എന്ന പദ്ധതി എന്ന് പോയി എന്നു വിളിച്ചിരുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി വിറ്റാമിൻ ബി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര് കാസിമർ ഫങ്ക് വിറ്റാമിൻ ബി കണ്ടുപിടിച്ചത് കാസിമർ ഫങ്ക് വിറ്റാമിൻ ബി കണ്ടുപിടിച്ചത് കാസിമർ ഫങ്ക് പാമ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഒഫിയോളജി പാമ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഒഫിയോളജി പാമ്പുകളെ പറ്റിയുള്ള പഠനം ഒഫിയോളജി അന്തർദേശീയ നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ കാലാവധി ഒൻപത് വർഷം അന്തർദേശീയ നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ കാലാവധി ഒൻപത് വർഷം അന്തർദേശീയ നീതിന്യായ കോടതിയിലെ ജഡ്ജിമാരുടെ കാലാവധി ഒൻപത് വർഷമാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര മസിലുകളുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര മസിലുകളുണ്ട് അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒൻപത് മസിലുകളാണ് ഉള്ളത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥിയാണ് കരൾ പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് പെൻസിലിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അലക്സാണ്ടർ ഫ്ലമിംഗ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യമായി സെൻസസ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യമായി സെൻസസ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് വർഷമാണ് ആദ്യമായി സെൻസസ് നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് സിഗ്മൺ ഫ്രോയ്ഡ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഓസ്ട്രിയ സിഗ്മൺ ഫ്രോയ്ഡ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഓസ്ട്രിയ സിഗ്മൺ ഫ്രോയ്ഡ് ഏത് രാജ്യക്കാരനാണ് ഓസ്ട്രിയ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ളത് ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ളത് ഗോവ ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഏകീകൃത സിവിൽ കോഡ് നിലവിലുള്ളത് ഗോവ ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏത് ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇത് ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ജമ്മു കാശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനാ വകുപ്പാണ് ആർട്ടിക്കൽ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത ഏതാണ് എൻ എച്ച് സെവൻ എൻ എച്ച് സെവൻ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് വാരണാസി കന്യാകുമാരി ദേശീയപാത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയപാത എന്ന് പറയുന്നത് എൻ എച്ച് സെവൻ ആയിരുന്നു എൻ എച്ച് സെവൻ ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് വാരണാസി കന്യാകുമാരി എൻ എച്ച് സെവൻ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് വാരണാസി കന്യാകുമാരി പഞ്ചായത്ത് ദിനം എന്നും അതായത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ദിനം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലാണ്
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സംയുക്ത ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സംയുക്ത ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ സംയുക്ത ലിസ്റ്റ് എന്ന ആശയം ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ നിന്നാണ് കടമെടുത്തത് ഓസ്ട്രേലിയ ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആർ ദാസ് ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആർ ദാസ് സി ആർ ദാസ് ആണ് ദേശബന്ധു എന്നറിയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ലോക രാഷ്ട്രമാണ് തെക്കൻ സുഡാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ലോക രാഷ്ട്രമാണ് തെക്കൻ സുഡാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ പുതിയതായി രൂപം കൊണ്ട ലോക രാഷ്ട്രമാണ് തെക്കൻ സുഡാൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ഏത് വർഷമായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ച് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് ബംഗാൾ വിഭജനം നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് പോലീസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് പോലീസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് പോലീസ് സമ്പ്രദായം ആരംഭിച്ചത് കോൺവാലിസ് പ്രഭു ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ജഫറിൻ പ്രഭു ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ജഫറിൻ പ്രഭു ഡെഫറിൻ പ്രഭുവിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഭരണകാലത്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപിച്ചത് ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ വിഭജന സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ മൗണ്ട് ബാറ്റൺ പ്രഭു ആയിരുന്നു സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടന ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ലോകത്തെ നാലാമത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെതാണ് ഇന്ത്യ ലോകത്തെ നാലാമത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയുടേതാണ് ലോകത്തെ നാലാമത് സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇന്ത്യയുടേതാണ് കോഴ്സിക ഏത് മഹാന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നെപ്പോളിയൻ കോഴ്സിക ഏത് മഹാന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നെപ്പോളിയൻ കോഴ്സിക ഏത് മഹാന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് നെപ്പോളിയൻ ബെർലിൻ ഉടമ്പടി ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ബെർലിൻ ഉടമ്പടി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ബെർലിൻ ഉടമ്പടി ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ആര് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രഥമ പ്രസിഡന്റ് ഡബ്ല്യു സി ബാനർജി ഓക്സിജന്റെ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കിടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഫ്യൂഡോർജി ഓക്സിജന്റെ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കിടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഫ്യൂഡോർജി ഓക്സിജന്റെ സഹായമില്ലാതെ എവറസ്റ്റ് കിടക്കിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ ഫ്യൂഡോർജി ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശില്പിയായ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം നൽകിയത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശില്പിയായ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം നൽകിയത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് ഭൂതാന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ശില്പിയായ ആചാര്യ വിനോബ ഭാവയ്ക്ക് ഭാരതരത്നം നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അങ്ങനെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ അറുപത് ജി കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ചാനലിലെ അറുപതാമത്തെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണിത് ഇത് എൽ ഡി സി കാസർഗോഡ് ജില്ലയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ വൺ സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം എന്നാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ജനുവരി ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് സമ്മതിദായകരുടെ ദേശീയ ദിനം സൗത്ത് കരോളനയുടെ ഗവർണറായി സ്ഥാനമേറ്റ ഇന്ത്യൻ വംശത നിക്കി ഹാലി സൗത്ത് കരോ ളനയുടെ ഗവർണറായ സ്ഥാനമേറ്റ ഇന്ത്യൻ വംശജ നിക്കി ഹാലി റഡാറിൽ ദൃശ്യമാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ യുദ്ധവിമാനം ജെ ട്വൻ്റി റഡാറിൽ ദൃശ്യമാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ യുദ്ധവിമാനമാണ് ജെ ട്വൻ്റി റഡാറിൽ ദൃശ്യമാകാത്ത വിധത്തിലുള്ള ചൈനയുടെ യുദ്ധവിമാനമാണ് ജെ ട്വൻ്റി ഇന്ത്യയിലെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ ഭാരതരത്നം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആർക്കാണ് ലഭിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ആർക്കും ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിലെ ഇന്ത്യയിലെ
സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ട്യൂണീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ബിൻ അലി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ട്യൂണീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ബിൻ അലി സൗദി അറേബ്യയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ട്യൂണീഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് ആരാന്നാണ് ചോദ്യം ബിൻ അലി എന്നാണ് ഉത്തരം ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്ന രാജ്യം ബ്രസീൽ ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ആതിഥ്യം വഹിച്ച രാജ്യം ബ്രസീലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ റഷ്യയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ റഷ്യയിൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആൽബർട്ട് ഹോവാർഡ് ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആൽബർട്ട് ഹോവാർഡ് ജൈവ കൃഷിയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആൽബർട്ട് ഹോവാർഡ് ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഏത് രാജ്യക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഡച്ചുകാർ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഏത് രാജ്യക്കാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഡച്ചുകാർ ഹോർത്തൂസ് മലബാരിക്കസ് എന്ന ഗ്രന്ഥം ഡച്ചുകാരുടെ സംഭാവനയാണ് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആരെ മാസ്റ്റർ റാൽഫിച്ച് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആരെ മാസ്റ്റർ റാൽഫിച്ച് മാർഗദർശിയായ ഇംഗ്ലീഷുകാരൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ റാൽഫിച്ചിനെയാണ് വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്നത് ഏത് വർഷം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വാസ്കോഡഗാമ മൂന്നാം തവണ കേരളത്തിൽ വന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് കുഞ്ഞൻപിള്ള ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്നാണ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളുടെ കുട്ടിക്കാലത്തെ പേര് കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്നാണ് സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൾ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരുടെ ഉടമസ്ഥതയിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി സ്വദേശാഭിമാനി പത്രം ആരുടെ ഉടമസ്ഥയിൽ ഉള്ളതായിരുന്നു വക്കം അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവി റോമൻ ദേവതയായ വീനസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രൻ റോമൻ ദേവതയായ വീനസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രൻ റോമൻ ദേവതയായ വീനസിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ശുക്രൻ മനുഷ്യന്റെ നട്ടലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യന്റെ നട്ടലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മനുഷ്യന്റെ നട്ടലിലെ കശേരുക്കളുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂന്ന് അരിയുടെ തവിടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ അരിയുടെ തവിടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ വിറ്റാമിൻ ബി വൺ അരിയുടെ തവിടിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി വൺ ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ലഘുബാര പോർ വിമാനം തേജസ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ലഘുബാര പോർ വിമാനമാണ് തേജസ് ഇന്ത്യ സ്വന്തമായി നിർമ്മിച്ച ലഘുബാര പോർ വിമാനമാണ് തേജസ് ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിള കൂർക്ക ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് കൂർക്ക ചൈനീസ് പൊട്ടറ്റോ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കാർഷിക വിളയാണ് കൂർക്ക ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് വിദേശ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി ഐ എസ് ഡി സംവിധാനം ലണ്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് വിദേശ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി ഐ എസ് ഡി സംവിധാനം ലണ്ടൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് വിദേശ പട്ടണത്തിലേക്കാണ് ആദ്യമായി ഐ എസ് ഡി സംവിധാനം ലണ്ടൻ എയ്ഡ്സ് വൈറസ് എച്ച് ഐ വി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലുക്ക് മോൺ ജെയ്നർ എയ്ഡ്സ് വൈറസ് എച്ച് ഐ വി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലുക്ക് മോൺ ജെയ്നർ എയ്ഡ്സ് വൈറസ് എച്ച് ഐ വി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ലുക്ക് മോൺ ജെയ്നർ ഞള്ളാണി ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏലം ഞള്ളാണി ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏലം ഞള്ളാണി ഏത് വിളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏലം വല്ലാർപ്പാടം ടെർമിനലിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ആരാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുബൈ പോർട്ട് വേൾഡ് വല്ലാർപ്പാടം ടെർമിനലിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ആരാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുബായ് പോർട്ട് വേൾഡ് വല്ലാർപ്പാടം ടെർമിനലിൻ്റെ നടത്തിപ്പ് ചുമതല ആരാണ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ദുബായ് പോർട്ട് വേൾഡ് അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷമായി ആചരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വനവർഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡിഹാങ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഡിഹാങ് ബ്രഹ്മപുത്ര നദി അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഡിഹാങ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് ഏത് നദിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ അണക്കെട്ട് കൃഷ്ണാ നദിയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ അഭ്രഖനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ബീഹാർ ഇന്ത്യയിൽ അഭ്രഖനത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ്
ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് സുൽത്താനേറ്റ് ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് സുൽത്താനേറ്റ് ഏത് സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ തലസ്ഥാനമാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ തുഗ്ലക് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ദേവഗിരിയിലേക്ക് മാറ്റിയത് സുൽത്താനേറ്റ് വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഹരിഹര ബുക്ക വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഹരിഹര ബുക്ക വിജയനഗരം സ്ഥാപിച്ചത് ആരെല്ലാം ചേർന്നാണ് ഹരിഹര ബുക്ക ഹരിഹര ബുക്ക ശിവാജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു രാംദാസ് ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു രാംദാസ് ശിവജിയുടെ ആത്മീയ ഗുരു രാംദാസ് ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ കൂടെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് കൂട്ടാളികൾ സുഖ്ദേവ് രാജ്ഗുരു ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ കൂടെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് കൂട്ടാളികൾ സുഖ്ദേവും രാജ്ഗുരുവും ഭഗത് സിംഗിൻ്റെ കൂടെ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ട മറ്റു രണ്ട് കൂട്ടാളികൾ സുഖ്ദേവ് രാജ്ഗുരു ജാലിയൻവാലാബാഗ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബ് ജാലിയൻവാലാബാഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബ് ജാലിയൻവാലാബാഗ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംസ്ഥാനത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു പഞ്ചാബ് വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് നെഹ്റു വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് നെഹ്റു വിദേശ കാര്യങ്ങൾ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളെ പിന്തുടരുമെന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് നെഹ്റു ആദ്യത്തെ ചേരിചേരാ സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ബെൽഗ്രേഡ് ആദ്യത്തെ ചേരിചേരാ സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ബെൽഗ്രേഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ ചേരിചേരാ സമ്മേളനം എവിടെ വെച്ച് നടന്നു ബെൽഗ്രേഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു കാനിങ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരായിരുന്നു കാനിങ് ബാജുറാവു രണ്ടാമൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു നാനാ സാഹിബ് ബാജുറാവു രണ്ടാമൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു നാനാ സാഹിബ് ബാജുറാവു രണ്ടാമൻ്റെ ദത്തുപുത്രൻ ആരായിരുന്നു നാനാ സാഹിബ് ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനം സത്യശോചക് സമാജ് ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് സത്യശോചക് സമാജ് ഗോവിന്ദറാവു ഫുലെ സ്ഥാപിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കരണ പ്രസ്ഥാനമാണ് സത്യശോധക് സമാജ് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ജനകീയ പദ്ധതി അഥവാ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത് എം എൻ റോയ് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ജനകീയ പദ്ധതി അഥവാ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത് എം എൻ റോയ് ആരാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനായി ജനകീയ പദ്ധതി അഥവാ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയത് എം എൻ റോയ് അന്ത്യോദയ പദ്ധതി എന്നും ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം രാജസ്ഥാൻ അന്ത്യോദയ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ അന്ത്യോദയ പദ്ധതി ആദ്യം നടപ്പിലാക്കിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമാണ് രാജസ്ഥാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് എ എ സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു നാഗാലാൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എ എ സംസ്ഥാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നു നാഗാലാൻഡ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ വകുപ്പ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്ന് എ നാഗാലാൻഡിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് മൗലിക ചുമതലകളെ പറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഭാഗം നാല് എ മൗലിക ചുമതലകൾ അഥവാ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡ്യൂട്ടീസിനെ പറ്റി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിലാണ് പറയുന്നത് ഭാഗം നാല് എ ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യരേക്ക് താഴെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ലക്കടാവാല ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യരേക്ക് താഴെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് ലക്കടാവാല കമ്മിറ്റി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ആരംഭത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യയിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ഏഴ് ശതമാനം ആളുകൾ ദാരിദ്ര്യരേക്ക് താഴെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം ലക്കടാവാല എന്നാണ് ഉത്തരം മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യു എൻ എയുടെ ഏത് ഘടകത്തിനാണ് ജനറൽ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യു എൻ എയുടെ ഏത് ഘടകത്തിനാണ് ജനറൽ അസംബ്ലി മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം യു എൻ എയുടെ ഏത് ഘടകത്തിനാണ് ജനറൽ അസംബ്ലി ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആംനസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിന്റെ ആസ്ഥാനം ലണ്ടൻ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീ ശാക്തീകരണം മുഖ്യയിനമാക്കിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഒൻപതാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി